Hello guys, welcome to 100 Learning Together. I'm Hashika, I'm a physics and chemistry tutor. So are you all ready for an exciting quiz session this week? So now we have to Acoustics Chapter 5 and we quiz to quiz. So it is going to be 25 questions. So we have interior and book pack. So it is a multimeter quiz. So we have to quiz on the leaderboard. So you can come to the super leaderboard at the top. What do we do? That is what I will explain in this video. So we have to ask any other questions. So in the chapter, we have to cover 10 minutes in the concepts of the concepts. So what do we have to ask questions? What do we have to ask questions? What do we have to ask questions? So that is what we have to ask questions. So 25 questions from the chapter. நாம் மென்டிமீட்டர் குயிஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் சோ அதெல்லாம் எந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கோம்னா சவுண்ட் வேவ்ஸ் சோ சவுண்ட் வேவ்ஸ் எப்படி प्रोड्यूस ஆகுது சோ இட்ஸ் प्रोड्यूस இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் சோ இப்போ நான் பேசும்போது எனக்கு வோக்கல் கார்ட் வைப்ரேட் ஆகுது அதனால தான் வந்துட்டு சவுண்ட் வந்து प्रोड्यूस ஆகுது சோ அதுக்கு ஒரு மீடியம் வேணும் சோ மீடியம் வந்தா தான் சவுண்டால வந்து டிராவல் பண்ண முடியும் ஓகே எப்படி டிராவல் ஆகுது லாங்கிட்யூடனல் வேவா டிராவல் ஆகுது லாங்கிட்யூடனல் வேவ்னா என்ன சவுண்டும் பார்ட்டிகல்ஸும் ஒரே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆச்சுன்னா அதுதான் லாங்கிட்யூடனல் வேவ் ஒருவேளை சவுண்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் சவுண்ட் வேவும் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆனாங்கன்னா அது வந்துட்டு டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் சவுண்டுக்கு மீடியம் வேணும் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இந்த மாதிரி மீடியம்ல தான் சவுண்டால ட்ராவல் பண்ண முடியும் வேக்யூம்ல சவுண்டால ட்ராவல் பண்ண முடியாது இப்ப நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போனோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் நார்மலா பேசினா வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்காது ஏன்னா அங்க வந்துட்டு எந்த மீடியமுமே இல்லை ஓகே ஸோ சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் அஸ் அ லாங்கிட்யூடனல் வேவ் இன் ஏர் and then there are categories of sound waves so infra sound na less than 20 hertz ultra sound na more than 20000 hertz audible sound na 20 hertz to 20000 hertz in the range la irukiradha vandu audible sound nu solluvanga so idella vandu internal one marks la kekalam and then the factors on which the velocity of sound depends so or sound travel aagudana adoda velocity e edala affect pannu speed e edala affect pannu solids a irundadna density um elasticity um affect pannu adhe gases a irundadna density temperature and humidity vandu affect pannu the direction of the wind adhu namakku speed e vandu affect pannu so in the factors la eppadi depend panadhu increase aaguda velocity decrease aaguda velocity so and the concepts ellathume paathu vechukku ena adhil irundha namakku internal la one marks kepaanga so this is about the factors of it means the speed and then reflection of sound reflection of sound na ena or sound vandu nama send pandrom adu or obstacle la poi padudhu patta onna thirumba return aagudhu idhu da reflection bouncing back of sound nu solluvom so it also obeys the loss of reflection so loss of reflection la ena solranga the incident ray the reflected ray and the normal lies on the same plane angle of incidence um angle of reflection um equal a irukum so idhu light kum porundum sound kum porundum so this is about the reflection இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் எக்கோனா என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர சவுண்டை தான் நம்ம எக்கோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்கோ இஸ் அ ரிஃப்ளெக்டட் சவுண்ட் ஆனால் எக்கோஸ் வந்துட்டு நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கேட்குறது இல்லை இல்லையா ஸோ தெர் ஆர் ஃபியூ பிளேசஸ் சில இடத்துல தான் நமக்கு எக்கோஸ் கேட்குது ஸோ அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் பீங் வந்துட்டு அவரோட ஹியூமன் ஹியர் பர்சிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சே வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பேசும்போது நம்ம பேசுகிற வேர்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் கேப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் கேப் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னே அவங்களுக்கு புரியாது ஃபாஸ்ட்டாக யாராவது பேசுனா நமக்கு புரியாது இல்லையா ஸோ இது தான் வந்துட்டு ரீசன் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த பர்சனுக்கும் அந்த அப்ஸ்டர்கலுக்கும் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் செவன்டீன் மீட்டர் இருக்கணும் அப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் சவுண்டும் கோவும் தனித்தனியா வந்துட்டு கேக்கும் சோ தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் டு ஹியர் அன் எக்கோ அண்ட் தென் டாப்லர் எஃபெக்ட் ஸோ டாப்லர் எஃபெக்ட் என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரிஜினலாக வந்துட்டு ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு ஃபயர் ட்ரக் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரக்லேருந்து நமக்கு சவுண்ட் வருது ஸோ அப்சர்வர் ஏ வந்துட்டு இங்கே இருக்கார் இந்த இடத்துலேருந்து அவர் வந்துட்டு அந்த சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணுறாரு அப்போ சவுண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே அந்த ட்ரக் இப்போ மூவ் ஆகிட்டு வருதுன்னா அவர் கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் ஏதோ சவுண்ட் அதிகமாக கேட்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அதே அவரை விட்டு தூரமாக போச்சுன்னா என்ன ஃபீல் ஆகும் ஸோ சவுண்ட் வந்துட்டு கம்மியாக கேட்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆனால் ஃபயர் ட்ரக்கோட சவுண்ட் மாறவே இல்லை ஸோ ட்ரக்கோட சவுண்ட் நமக்கு மாறல ஆனால் கேட்குறவரை பொறுத்தும் அந்த மோஷனை பொறுத்தும் டிஃப்ரெண்ட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அதை தான் நம்ம அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சினா என்ன த நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஒன் செகண்ட் ஸோ இங்கே ஃபோராக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி மாறி இருக்குது எப்போ
the original frequency produced by the source எப்போ இந்த மாதிரி கேட்குது நார்மலாக ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் அப்படியெல்லாம் கேட்காது ஸோ யாராவது ஒருத்தர் மோஷனில் இருக்கணும் தேர் ஷுட் பி ரிலேட்டிவ் மோஷன் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சோர்ஸுக்கும் லிசனருக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு டாப்லர் எஃபெக்ட் நடக்கும் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஸோ ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்குது அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்குது அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்வென்சினா இட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு கேட்குது நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் சவுண்ட் அதிகமாக கேட்குற மாதிரியும் சவுண்ட் கம்மியாக கேட்குற மாதிரியும் ஃப்ரீக்வென்சி மாறுற மாதிரியும் நமக்கு ஃபீல் ஆகுது ஓகே ஸோ இதை தான் வந்துட்டு டாப்லர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தர் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் எப்போ நடக்கும் எப்போ நடக்காதுன்னு ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிசனர் சோர்ஸ் ரெண்டு பேருமே மூவ் பண்ணணும் ஸோ கிட்டையும் வரலாம் அவையையும் போகலாம் அது ஒரு கண்டிஷன் அண்ட் தென் சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டேஷ்னரி லிசனர் ஸோ ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் மூவ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி கேஸ்லேயும் நடக்கும் ரெண்டு பேருமே மூவ் பண்ணாலும் நடக்கும் சோர்ஸ் அண்ட் லிஸ்னர் போத் ஆ மூவிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லிஸ்னர் மூவ் பண்ணுறாரு சோர்ஸ் வந்துட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் வந்துட்டு நமக்கு சோர்ஸ் மூவ் பண்ணுறாங்க லிஸ்னர் வந்துட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க தேர்ட் கண்டிஷனில் ரெண்டு பேருமே மூவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஃபைனலி ரெண்டு பேருமே ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஆனால் மீடியம் மூவ் ஆச்சுனாலும் நமக்கு டாப்லர் எஃபெக்ட் நடக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லிஸ்னர் வந்துட்டு மூவ் ஆகிறாரு டுவர்ட்ஸ் அ ஸ்டேஷ்னரி சோர்ஸ்னா வந்துட்டு இப்போ டிவி இருக்குன்னா ஸோ டிவியில் வந்து நமக்கு சவுண்ட் கேட்குது இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணும்போது என்னாகும் ஒரு தடவை அதிகமாகவும் ஒரு தடவை கம்மியாகவும் கேட்கும் இல்லையா ஸோ தட்ஸ் நடக்காது <laughs> ரெண்டு பேருமே மூவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் மாறவே இல்லைனாலும் நடக்காது வென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு பேருமே பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதை மூவ் பண்ணாலும் நடக்காது வென் தேர் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஓகே அண்ட் தென் சோர்ஸ் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இந்த சர்க்கிள் ஓகே ஸோ சர்க்கிளை சுற்றி மூவ் பண்ணாலும் நடக்காது ஏன்னா வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு சேமாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் வென் டாப்லர் எஃபெக்ட் வில் நாட் டேக் பிளேஸ் ஸோ இது தான் நமக்கு அக்கோஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற கான்செப்டே சவுண்ட் வேவ் நான் என்ன லாங்கிட்யூனல் வேவ் நான் என்ன ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ் நான் என்ன வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன்ஃப்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஆடபிள் சவுண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்பீட் ஸோ அதை வந்துட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அந்த கான்செப்டை கவர் பண்ணிக்கோங்க எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் எப்படி நடக்கும் கர்வ் சர்ஃபேஸில் எப்படி நடக்கும் கர்வ் சர்ஃபேஸ்லேயே கான்கேவா இருந்தால் எப்படி நடக்கும் கான்வெக்ஸாக இருந்தால் எப்படி நடக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்துட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க தென் டாப்லர் எஃபெக்ட் ஸோ டாப்லர் எஃபெக்டில் ஒரு டேபிள் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி படிக்கணும்னு ஈஸி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் குவிக்காக ஒரு ரீகேப் பண்ணிவிட்டு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க குவிஸில் யூ கேன் பி ஆன் த டாப் ஆஃப் த லீடர் போர்டு ஓகே So, when is the quiz? So, I'll be coming live on 7 January by 7.15. So, all of you will be sharp on 7.15. So, you will be able to follow the proper instructions. All of you will be able to install the 100 learning app. So, if you go to Google Play Store, you will be able to get 100 learning app. So, you will be able to download the quiz. So, that is why we will be able to get the Menti quiz. Okay? So, I am ready for the quiz. So, if you are ready, you can do a comment in the comments. So, if you are ready, I am ready. So, I am ready. So, there are many students ready. So, how do you get the competition? So, if you are ready, you can get the competition. So, if you are ready, you can get the confidence. So, you can do a comment. Okay? So, like this video. You can do a friend's video. You can do a share. So, you can join them. So, if you are ready, you can get the competition. So, if you are ready, you can get the competition. So, if you are ready, you can get the competition. Okay? So I'll meet you in the live. So till then, bye-bye.